ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്നും റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കാർക്കും ബോറടിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റെസിപ്പി കണ്ട് കണ്ട് മടുപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ വളരെ ബോറാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓരോ ദിവസം വന്ന് ഓരോ റെസിപ്പി ഇടുന്നു പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇട്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാൻ മേരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പിന്നെ വിനീഗർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നനയാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് അതായത് ആ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നനയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വിനീഗർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ ലെമൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് മതി കേട്ടോ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചതാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം തന്നെ ഉണ്ടത് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ശരിക്കും അത്രയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അടച്ചിട്ട് വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി ചില സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ അത് സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അടച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ വേവണം അല്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നെ അത് വേറെ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ബീഫ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കുക്കറിലോ അങ്ങനെ വേവിക്കണം രണ്ടും ഒരുപോലെ ടേസ്റ്റിയാണ് ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കാശ്മീരി മുളക് ഞാൻ ഇടാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എരിവ് ആർക്കും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ആ കളർ കിട്ടും കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല സാധാ മുളകായാലും മതി എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സാധാ മുളക് ഇടാം സാധാ മുളക് ഇടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടെടുത്ത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ആക്കി കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ എരിവ് ആയാലും മധുര ആയാലും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇതായിട്ടാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് എണ്ണ അങ്ങനെ ഒഴിക്കാത്തത് കാരണം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ചിക്കൻ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഒരു ജോലിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിൽ വേറെ അധികം പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ മാരിനേഷനാണ് കുറച്ചധികം സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറേ ഞാൻ വെച്ചുള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചധികം സമയം വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക അതും ഈസിയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചിക്കൻ കിട്ടിയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മളത് കൊണ്ടാട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് സെയിം എണ്ണ തന്നെയാണ് എണ്ണ കുറച്ച് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണ വേണ്ട കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ആ ചിക്കൻ്റെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ചുവന്നുള്ളി അരച്ചതാണ് ചുവന്നുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ട്
രണ്ടായിട്ട് പിളർത്തിയിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുകൊടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എണ്ണയിൽ കിടക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് അതിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അരയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഉള്ളിയെന്ന് അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ് ചതച്ച മുളക് ഇടിച്ച മുളക് തൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മൾ സാധാ മുളക് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നേരത്തെ ഇട്ടത് ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടിച്ച മുളക് അത് നമ്മൾ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഇടിച്ച മുളകാണ് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ലതാണല്ലോ എത്ര ഇട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധിക സമയം വെക്കണം എന്നില്ല ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ കുക്ക്ഡ് ആണല്ലോ അത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളതിൽ വേറെ പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടികളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പൊടികളായിട്ട് ഇട്ടത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടിച്ച മുളക് ഈ ഇടിച്ച മുളക് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇതിന് പകരം മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇടിച്ച മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാ മുളക് ഉണ്ടല്ലോ വറ്റൽ മുളക് ഉണക്ക മുളക് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കിടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില വീണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും വെച്ച് റെഡി ആക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല താനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയത് ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിനായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളിൽ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാം താങ്ക് യു